Просто один раз я подумал о Боге и все. Представляете, какая это сила? Ну, то есть, когда человек помнит о Боге, чуть-чуть хотя бы, все злые духи сразу перестают действовать. Запомните это. Потому что все эти злые силы действуют через страх. В ваших глазах сейчас страх. Вы не знаете этого закона, что страх — это всего лишь иллюзия. Если ты помнишь о Боге, или просто возьмите, вот у вас уши закрыты, когда вы с мужем общаетесь, или купите себе наушники вот эти вот э, дистанционные, и просто всегда должна играть молитва у вас в одном ухе. Вы одним ухом слышите мужа, а другим молитву, и вы никогда не осквернитесь. У вас страх весь пройдет, и вы будете чувствовать себя просто супер. И вы рядом с ними, когда будете сидеть с обоими, Бог будет сильнее их обоих, и у них будет меняться жизнь. А когда готовите кушать, всегда молитесь над едой. И это будет самый мощный способ помощи вашим мужам, который только может быть на этой земле вообще. Если он будет кушать освященную пищу, то все духи разбегутся из его сознания. Они не смогут жить в том месте, где есть освященная пища. Это невозможно просто. Она их жарит просто. Вам спокойнее все это сейчас стало? Видите, значит, все правильно. Ну, вы спросите. Девушка, вот про молитву вопрос, да? Ну, спрашивает. Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Мы часто воспринимаем, то есть есть разные вообще подходы к себе. Это очень важная тема, может быть, я на эту тему целую лекцию прочитаю. Ну, то есть большинство людей считают себя умом. Вот вы говорите, я не могу заходить в церковь. Но вы же хотите заходить в церковь? Вот, это и есть вы. Ну, то есть вы — это тот, кто заход, хочет заходить в церковь. А тот, кто не, не может заходить в церковь, — это не вы. Это просто... Злые духи, которые влияют на ваш ум и заставляют вас считать собой. Понимаете, злые духи не могут влиять на разум, они могут влиять только на ум, потому что разум принадлежит Богу всегда. И... Да, все люди себя не контролируют. Вот, допустим, захотел мороженое, а знаешь, что нельзя есть в это время, и, и ешь. Это значит, что я себя не контролирую. То есть ты знаешь, что не надо, и все равно это делаешь. Или, допустим, влюбился в какую-то девушку, у тебя есть жена, и ты идешь к ней на свидание. Ты знаешь, что это не надо делать, но все равно это делаешь. Но это означает, что я себя не контролирую. То есть себя не контролировать означает, что ты сумасшедший. Это обычное явление. Вот человек, допустим, спит, и ему надо вставать рано, а он не хочет. Это означает, что ум сопротивляется разуму. Но, но есть разные способы себя отождествления. Вообще, по идее, человек должен научиться себя отождествлять вообще с душой. Это самое лучшее и правильное отождествление, потому что мы души. Понимаете, я душа, я не разум, я не ум, я не чувство. То есть самое примитивное отождествление — это когда человек отождествляет себя с чувствами. И он, он даже не с умом себя отождествляет. Он думает, что я — это тот, кто наслаждается, балдеет. И если я балдею, значит, вот там и моя настоящая жизнь. Эти люди, которые отождествляют себя с чувствами, они говорят, что это и есть настоящая свобода. То есть они говорят, мы свободные люди. Поэтому что хочу, то и делаю. Что хочу означает, что я чувствую. Вот чувствую, что я с мужем хочу жить, живу. Не чувствую, ухожу от мужа. Потом почувствовал, опять с ним живу. Это называется отождествление себя с чувствами. Это самая глупая жизнь, она подобна жизни животным. Они именно так живут. Вот что чувствуют, то и делают. Вот. Следующее самоотождествление, более высокое, это начинающая, так сказать, человеческая форма жизни, когда человек отождествляет себя с умом. То есть он ничего чувствует, делает, а что думает, делает. И считает себя мыслями. Вот, допустим, я захожу в церковь, я хочу в церковь. Но мне там не нравится. Я начинаю думать, что это и есть самое настоящее мое восприятие церкви. 
А на самом деле это мое восприятие диктуется злыми духами. То есть они говорят, что тебе там не нравится. А разум говорит, иди в церковь, тебе надо там быть. Поэтому, да, поэтому отождествляйте себя с разумом. И когда вы чувствуете, что я не хочу, когда вы заходите в церковь, хотя вы на самом деле хотите, то это просто злые духи сопротивляются, сопротивляются церкви. И если вы научитесь отождествлять себя с разумом, то есть сопротивляться своему «хочу» и «не хочу», то тогда злые духи вылетят из вашей головы, как пробка из бутылки шампанского. Скажите, а еще у меня возникает мысль о том, что вы не найдете себе или кому-то? Да, это все, опять же, эти мысли — это не вы, это злые духи. И причина существования злых духов в вашем голове только одна, она очень простая. Нехватка энергетики в организме, то есть у вас психической энергии не хватает, чтобы полностью защитить себя от злого влияния. Вот допустим, если сейчас в моей голове возникнет мысль, что я должен встать на стол, допустим, для того, чтобы лучше меня люди воспринимали, вот, то в этот момент я просто взбунтуюсь и скажу, пошла вон, вон эта мысль, и она улетит из моей головы сразу. Почему? Потому что у меня достаточно психической силы. Эта психологическая сила вырабатывается с помощью длительного движения. Вы очень ленивая, поздно встаете, поздно ложитесь спать. Да. Понимаете, это все способствует тому, что злые духи атакуют вас и захватывают ваше сознание. Когда вы научитесь ходить по 4 часа раз в неделю, непрерывно, не останавливаясь никуда, просто идете и идете, то злые духи с этого же дня уже не смогут жить в вашей голове. Вам надо поставить также семена в уши, семена, вот, описать ситуацию, вот эту, обратиться в наш центр. Я знаю, что делать, чтобы нейтрализовать полностью их влияние. Если вы начнете ходить, то есть получать энергию от природы, то мы направим эту энергию семенами прямо туда, куда надо, и шансов у них вас вложить в психушку не будет никаких. И то же самое. Никаких надеюсь. Я вам говорю то, что будет, понимаете, причем надеюсь. Вот. Я уверен, что так и будет. То есть надо просто длительное движение практиковать и обратиться за лечением семенами у нас в центр. Вот. И мы поставим вам семена, и мы как бы направим эту энергию, которую будете продуцировать своей ходьбой, в голову, в те места, где там сидят эти злые силы. И все, и вот эти суицидные желания, и все остальное, все это будет уничтожено, все это пропадет. Наш центр как бы ну, за 3-9 земель в 3-9 царстве, 3-10 государстве. А вообще он в интернет как бы набираете Тальсунов Амрита. Вот так набирайте два слова, и вы найдете сразу наш центр. Туда можно обратиться. Вас мама ко мне направила. В лекции мы не слушали. Моя хорошая, ну вот вы представляете, вы пришли уже на такое мероприятие, на которое приходят только те, кто давно слушали мои лекции. Сейчас очень много необычного для вас будет. Вы готовы будете громко повторять? Я желаю всем счастья сидеть. Ваши духи там скипят просто в голове. А, вы уже были на ретрите? Ну все, тогда нормально. Проверка будет. Прошла успешно. Ваш вопрос, мужчина. Да, нормально все. Правильно я понимаю, что нынешнем нашем земном воплощении этот сценарий жизни, он прописан до на 100%. И сейчас мы живем, это уже как бы на обратном все, что будет в следующих воплощениях. Или можно как-то вот вмешаться там и что-то откорректировать. Если это возможно. Вот, это, говорю, про мантру, там, вот, этот, бред, вот этот бред, понимаете, вот этот бред, который сейчас культивируют современные астрологи и, или всякие знатоки кармы, 
А это просто такой бред, понимаете? Я это даже вот, вот допустим, если человек учится в 10 классе, и он не может 2, 2 плюс 2 сложить, вот это примерно то же самое, понимаете? Это такой бред. Ну, то есть сценарий, это, ну, то, что прописано, это не называется сценарием. Сценарий – это когда надо играть роли полностью, ничего не меняя. Сценарий – это все, это означает фатализм, это то, что делали вот эти гусарская рулетка. Пытались, как бы, раз судьба, значит, или застрелюсь, или нет. Это не судьба, это свобода выбора. Ты сам взял и пытаешься застрелиться. И судьба тут ни при чем. Можно преждевременно погибнуть, если ты так хочешь. Можно просто прыгать с девятого этажа, зачем тебе стрелять себе в песок. Тогда уже наверняка сработает. Вот. Ну, то есть, понимаете, есть... Определенная нагрузка энергетическая в разных направлениях жизни, которая прописана судьбой. Нагрузка, то есть, допустим, нагрузка на семейную жизнь, нагрузка на здоровье, нагрузка на работу. Ну, то есть, есть определенное злое влияние, которое прописано, это все есть. И у нас есть свобода выбора. Допустим, если на мою судьбу влияет такая сила, а я неподвижное положение тела практикую, допустим, которое выдавливает это злое влияние, если я помню о Боге в это время. Память о Боге, аскезы, добрые дела, они нейтрализуют по-разному, все по-разному нейтрализуют это влияние времени или судьбы. И таким образом человек может избежать последствий. Но бывает, судьба настолько сильно давит, что у него не хватает силы справиться. Тогда это уже... Ну, как бы в этом случае это происходит. Но это не означает, что преопределено. Потому что если у вас, допустим, вы тренировались больше и силы у вас было больше, то вы бы справились. Понимаете? То есть опять нет такого, что есть какие-то события, которые точно невозможно ничего сделать, изменить. То есть это все зависит от силы человека. Вот, допустим, вот, допустим у меня был, была возможность сделать так, чтобы вот эти браслеты, они очень массово влияли на ситуацию, которая сейчас происходит. И, это, и у меня не хватило силы, духов, духовной силы, чтобы это сделать. Злая энергия разрушила мою возможность. И она разрушала несколько раз. Когда я уже подходил к своей цели, но уже приходил к тем людям, которые влияют на ситуацию сильно, с ними общался, наступал такой момент, потом происходило какое-то очень событие жесткое, которая мешала мне дальше ну, помочь этой земле с помощью своего знания, которое имею. Я сейчас как бы не выпендриваюсь, я просто говорю, что реально это работает все, и какая-то помощь может быть. Но у меня просто не было возможности. То есть никто даже не проверил, как это работает, потому что так действовала моя судьба. Это не потому, что все плохие, и как, бы, как обычно, знаете, люди, которые не могут методики продвинуть свою, они говорят, у нас плохая медицина, все там сидят плохие. И ну, такое, знаете, начинают просто грязь на всех лить. Если ты такой хороший, ну возьми и, и сделай так, чтобы все узнали о твоем лечении. Нет, ты не можешь, это значит, что у тебя слабая судьба. Примерно так. То есть есть возможности, а есть желание. Если у человека нет возможности, это не значит, что э, это невозможно никогда. Просто нужно быть, учиться быть сильными и все, тренироваться. Спасибо, Андрей Геннадьевич, второй вопрос. У меня сын, ему 35 лет, он родился на Ганушин, э, он у вас в центре уже года 3-4. Э, Я надеюсь, что идет какое-то улучшение. Безусловно. Он молится ежедневно, вот уже три года, от часа и выше. У меня вопрос как у родителя. Видите ли вы у него образование семьи и появление детей? Поздное образование семьи. Поздное появление. Сколько лет? 35. Ему. Да. Вот, да, ну это уже с хорошего возраста. То есть он к ДЦП, но уже 35, да? И он нормально, он работает, он, он адаптированный в жизни человек. Да, он адаптированный, да. Да, я вижу появление семьи через пару лет где-то, мне так кажется. Если он будет к этому стремиться сам, Еще то стремиться. Ну, у него будет семья, я так вижу, его жизнь. И дети? Ну, здесь я не знаю уже. 
Я насчет детей прям не могу гарантировать. Опять же, будет или не будет, я, это тоже ну, судьба. Вот, допустим, у меня был случай такой, ну, много таких случаев. Допустим, я девушке говорю, вы можете выйти замуж в течение года, вот такое-то время. Она потом приходит через год ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, вы говорили, что я выйду замуж в течение года вот такое-то время. Я говорю, я не говорил, что выйдете замуж, я говорил, что была возможность выйти. Я говорю, вы вот такое время же встретили человека, она говорит, это вообще не вариант. Понимаете, поэтому тут нет предсказаний никаких. То есть будет ли у него вариантом тот человек, который ему встретится или нет, я не знаю. Просто я вижу, что где-то через год 8 месяцев у него будет возможность жениться. А захочет он или нет, я не знаю. То же самое, как бы, зачатие детей. Здесь же много всяких прибабахов. Вот, допустим, люди, которые изучают веды. Они приходят к астрологу, чтобы спрогнозировать зачатие детей. И астролог им назначает два раза возможность попробовать зачать год. А им уже по 35. Это я реальные случаи вам говорю, понимаете? Они попробовали пять раз, и прошло пять лет. И у них уже бесплодие. Все. Кто виноват? Мозгами надо думать, а не астрологами. Ну, то есть, если у тебя такой возраст, тебе надо каждый месяц пытаться зачинать, и все. И никаких астрологов не ходить. Ну, то есть, если ты подвергся влиянию вот этих тупых людей, которые не понимают, что ты можешь остаться без детей в результате их советов, то тогда дальше, извини, что я могу об этом сказать? Это злая судьба или добрая? Знания бывают разные. Часто люди фанатеют. Это очень опасно. Вот один из видов фанатизма современного – это роды на дому. Это чистейший фанатизм. Они, это очень опасное мероприятие. Кому-то нормально все будет, а кому-то ДЦП, аутизм или смерть преждевременно. И таких случаев я знаю много. От родов на дому. Это означает безумие. Потому что ну, как бы, на основе знания, и в том числе духовного знания, люди часто творят безумие. Потому что они не могут правильно пользоваться этим знанием. Они что-то свое придумывают. Поэтому нельзя предсказать, что будет в его голове в какую-то минуту. Понимаете? Если все будет нормально, то вот так сложится его жизнь. Я вижу, что возможность жениться и зачать детей есть. Но как будет складываться жить, жизнь невозможно сказать. Потому что это не, ну, жизнь — это не то, что отпечатано в, в человеческой судьбе. Жизнь состоит из возможностей и, жела, и желания достижения этих возможностей. Ну То есть у нас есть свобода выбора всегда, и у нас есть события. Если я правильно себя веду, тогда все произойдет. Если неправильно — нет. Молитесь, молитва всегда облегчает, потому что свобода выбора или милость увеличивается во время молитвы и правильный образ жизни. Если человек живет правильно, то он может больше шансов достичь того, что хочет. Ваш вопрос, может быть, человек? Да? Я уже спросил вот его. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл сидеть в ванной комнате больше часа? Вам конкретно, да? Потому что это все индивидуально. Больше часа в одной позе. Раз, два, три, четыре. Всего пять психических цилиндров. Когда проходит час, вы очищаете три с половиной. Ну, почти четыре, будем так говорить. Если вы просидите еще 20-25 минут, вы очистите пять цилиндров. И это хороший очень смысл. Потому что на пятом находится, например, нервная система. Это тоже неплохо ее очищать. То есть я, например, не могу так. Я могу максимум сидеть 38 минут. 37 минут в одной позе. И в это время у меня очищается два цилиндра. Вот у меня лично, психически. 
Вот, а у вас вот, намного больше возможностей, потому что у вас по-другому видно организм устроен, или вы просто моложе. Поэтому, если есть такая возможность статикой пробивать полностью весь, все тонкое тело, то, конечно, надо это делать. Но это можно делать раз в 4-5 дней только, не чаще, иначе вы будете перегружать организм. Надо ли идти дальше? То есть, например, вот я сейчас посидел, и мне становится уже сложно дышать. Например, вот все, значит, там находится болезнь. Значит, где-то... Ну, во второй половине третьего цилиндра находится заболевание, которое вы начинаете лечить в результате этого сидения, и у вас не хватает на это сил. Значит, надо перестать сидеть и постепенно наращивать на минутку, на две, увеличивать возможности. Или, если это невозможно совсем, то не увеличивать. Все зависит от возможности внутри. Это возможно, у меня получалось просиживать до полтора часа, но я не уверен, что это меня Вы не уверены, потому что ну, вы чувствовали вот эту перегрузку. Эта перегрузка идет из вашего организма. То есть на четвертом психическом цилиндре находятся внутренние органы. Насколько я вижу, у вас там поражена печень. Ну, то есть печень может быть правая почка, вот та, эта зона прав, прав, правой стороны тела. Вот, и если вы сидите вот долго, то у вас это все начнет пролечиваться. Но пролечивание может происходить и, и в опасной, ну, опасно может быть. То есть может быть организм не готов к этому, к этой энергетике, понимаете? И поэтому здесь нужно очень мягко балансировать. То есть вы сидите неподвижно, если чувствуете все, уже невозможно, вам тяжело, тогда надо поменять положение тела. И опять очищение заново начинается когда в организме. Спасибо. Это очень хороший практический вопрос для всех, важный для всех. Я, мои дорогие друзья, я здесь спрашиваю не тех, кому сильно надо меня спросить, а тех, кто может принести большую пользу. То есть есть люди, которым надо, и плюс они пользу принесут своим вопросам, потому что они спрашивают по практике. Поэтому я как бы таких буду людей спрашивать, с вашего позволения, потому что... Мы сюда пришли за серьезными делами. Ваш вопрос? Да. И каждому нужно знать о том, как и чего. В том числе вот люди слушают у нас очень много человек. Сейчас присоединились благодаря... У нас есть онлайн благость, такой проект. Там лекции я читаю. Лена Радужна у нас ведет. Я сейчас рекламу делаю. И вот сейчас у нас со многих городов мира люди сидят, слушают и тоже подключают, будут подключаться к молитве, как на молитвенном настрою вместе с нами. Ваш вопрос. Ну, скажите, пожалуйста, вот такая же вот у нас работа, да? Почему в одной позе могу долго сидеть, в другой позе меньше? Так, мне интересно, разные позы по-разному цилиндры очищают или разные? Да, вот каждое положение тела, оно связано со своими органами, со своими психическими функциями человека. То есть это целая большая область знания. Вот. И в одном положении тела человек может долго находиться, а в другом мало. Надо начинать с тех положений тела, которые комфортны. Потому что таким образом человек укрепляет свою статическую силу. То есть есть статическое напряжение, есть динамическое напряжение. Когда человек не двигается долго, то он убирает статическое напряжение в теле и побеждает судьбу таким образом. Статическое напряжение – это то же самое, что терпение. Вот бывают люди, что-то не терпят. Это значит, что они, ну, у них статическая нагрузка в организме слабая. Эта нагрузка как раз является основным фактором поражения психики. Ну, то есть, таким образом, статическая нагрузка лечит психику лучше всего. Но также и динамическая нагрузка тоже и лечит, потому что она укрепляет волю человека. А статическая нагрузка, она все психические каналы делает очень крепкими и не дающими возможность кому-то туда залезть. Ну, то есть она защитную силу организма очень сильно укрепляет, увеличивает. 
И э, есть разные органы, системы в организме. И, допустим, ты выбираешь то положение тела, которое тебе комфортнее. И таким образом укрепляешь свою возможность ну, двигать энергию по каналам. Вот когда ты стоишь, она начинает ускоряться, двигаться крепче, сильнее. И потом ты подключаешь уже те положения тела, которые тебе трудно держать, потому что когда каналы психически становятся крепкими в статике, в статических упражнениях, то тогда можно уже дальше делать те упражнения, которые трудно достижимы для тебя, труд, трудные. Самое легкое упражнение практически для большинства людей – это неподвижное стоять вот так прямо. Это легче всего. Это самое простое упражнение. Иногда людям просто, допустим, сидеть, стоять на коленях, допустим. Ну, вот такие простые положения тела, они самые простые. И с них надо начинать. Не надо начинать с позы лотоса, допустим, там, или а, еще с каких-то тяжелых положений тела. Вот просто встал и не двигаешься. С этого надо начинать. Потом дальше подключать уже более сложные положения. Поймите, вот то, что я преподаю, это не йога. Потому что йога – это когда люди там по минуте сидят в одном положении, потом меняют. Она больше направлена на гибкость и работоспособность человека. Вот современное преподавание йоги – это совсем не то, что побеждает судьбу. Ну, то есть вот йог, йога – там одно упражнение сделал, другое, там гнешься. Там, это все не побеждает судьбу, это дает хорошую работоспособность и укрепляет в какой-то степени здоровье. Но вот то, что я вам рассказываю, неподвижное положение, долгое в одном положении, это реально побеждает судьбу и увеличивает долголетие человека. То есть побеждает хронические заболевания, таким образом побеждаются. Поза алмаза тяжело, да? Да, потому что там как раз находятся блоки, блоки психические. Ну то есть, вот смотрите, стоя, когда ты стоит человек, то в этом положении он вырабатывает терпение. Когда он стоит на коленях, то он вырабатывает принятие. Это уже, это тоже терпение, только более глубокое. А когда он садится в позу алмаза, еще вот прямо уже на ягодицы садится человек, то начинается ну, не, не терпение, не принятие, а пробивание судьбы. Вот ты, ты как будто давишь на нее. И вот в это время, как это называется волевое уже ну, взаимодействие с судьбой, и здесь у вас уже трудности, блок. Ну, значит, делайте больше то, что вы можете, и включайте то, что не можете. Вот, допустим, я в своей жизни, самое трудное, мне легко было статикой заниматься всегда в жизни, и очень тяжело мне было долго ходить и бегать. И там был серьезный блок. И я понял, когда в своей жизни, что там, где блок, туда и надо направлять усилия, я научился бегать подолгу. И таким образом сделал организм крепким свой. Хотя я даже в юности, там, когда эти все соревнования были по бегу, я всегда их проигрывал. Хотя я был тренированным человеком, то есть у меня... Я в школе, в девятом классе, когда был, я по физической подготовке занял первое место в школе. Вот. Ну, там больше всех отжался, потянулся, там, по канату пролез. Ну, а когда бегать, то я там почти последний. Ну, то есть, ну, то есть у меня не работала эта система в организме. Я ее вот сейчас в 50 лет начал тренировать и бегаю сейчас уже по 17 километров. Но на, на, на рывко, рывком я быстро не пробегу тоже. То есть тренируйте то, что тяжело. Да, да. продавливаешь ее, да. Есть вот эти жемчужины в статике, жемчужные положения тела. Например, поза бабочки, она хороша монахом, потому что она очищает человека от вожделений. Но от... Да, женщин дает гормональные функции нормальные. Вот поза бабочки, она улучшает у женщины вот, возможность зачинать детей и рожать. А мужчинам дает защиту от вожделения, от неуправляемых чувств. Поза лотоса увеличивает сильно концентрацию внимания. Человек становится очень внимательным. А от внимания увеличивается также и память улучшается. 
Ну, то есть, ну, это вот самое тяжелое положение тела, и только для тренированных людей оно... Когда у человека энергетика сильная в организме, он тогда может сидеть в лотосе. Это очень опасное также положение тела, оно может сильно перегрузить. Вот. Пузо алмаза пробивает судьбу, так выдавливает ее, не дает ей на тебя действовать. Тоже сильное положение тела. Вот эти основные положения тела, которые побеждают судьбу. Все, мои хорошие, у нас уже время. И как бы сегодня такой день, что надо прямо все успеть. Значит, как мы построим сегодня свое, наше мероприятие? То есть 8 часов, я надеюсь, начать повторять «Я желаю всем счастья», и мы будем повторять это час. Очень громко и сильно, я сейчас это буду объяснять еще. Вот. Я советую тем, кто хочет эффективнее это делать, можно сесть на сцену потом, когда ну, через час, то есть если есть подсилочка у вас, допустим, или просто на сцену, но она вообще-то может быть холодная. Но если есть что постелить, то можно садиться прямо на сцену, вот со своих мест сходить и прямо сцену занимать вот так вокруг меня. Это даст возможность, когда человек сидит а, правильно, то правильное положение тела очень сильно увеличивает возможность побеждать судьбу. Или, допустим, вы на своей сидении, вот видите, у нас как бы карантин помог, вот у вас есть между вами дистанция, да? Вот. И вот эта дистанция может помочь, допустим, сесть, скрестив ноги. Вот попробуйте, здесь стулья достаточно длинные. Можно сесть так, чтобы у вас, да, отгибаете эти спинки две. Попробуйте просто вот сесть так, чтобы у вас ноги были скрещены. О, круто, отлично, да, вообще супер. Видите, но здесь нужна уже социальная дистанция. Ну, а мы так и продавали вам билеты, поэтому... Вы как бы садитесь на социальную дистанцию, у вас будет возможность, по крайней мере, пол лотос сесть или в турецкое положение делать. Такую. Это очень сильно, может быть, на 50-60% увеличивает эффективность вашего, этого мероприятия, которое вы будете. А если человек, допустим, на полу сел, там в какое-то положение тела, тоже хорошо. Но у вас на стульях тоже неплохо, я смотрю, может. Сейчас не обязательно так сидеть, потом, когда час начнется, тогда сядьте. Сейчас расслабьте, слушайте меня внимательно. Сначала я вам вкратце объясню, что мы здесь будем делать. Я надеюсь, что все собрались, да, у нас? Все собрались? Организатор где он? Я думаю, что все уже собрались. Да, давайте я сейчас проверю музыку. У нас это, музыка – это наше все сегодня. А у нас есть в радиорубке кто-то или уже все, как бы, нашел человек? Существует два способа привлечь память. То есть, что такое память? Память – это инструмент, влияющий на судьбу. Этот инструмент не наш, так устроила жизнь. Ну, то есть мы постоянно помним о себе 24 часа в сутки. Когда судьба становится тяжелее, память о себе становится мучительной, больной, интенсивной, неприятной и захватывающей все сознание человека. То есть это можно услышать в песне, да? «Имщик не гони лошадей». Как жажду средь мрачных равнин измену забыть и любовь. Но память мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Ну то есть, видите, он уже хочет жажду просто забыть. Но память будет минувшая вновь, заставляет вспоминать измену и любовь, которую человек испытывал. Это означает тяжелая судьба. Запомните, человек даже спать не может в это время и есть не может. То есть так сильно действует тяжелая судьба памятью о себе, о событиях, которые происходят. В чем заключается метод, который придумал не я? Этот метод описан во всех священных писаниях. Метод заключается в том, что человек должен переключить память на Бога. 
Потому что память о любом другом человеке, который не связан с Богом, усугубляется.